con Bailey en la Superliga. 30 de abonos para plateas y estacionamiento. Más info en www.belizarfil.com.ar barra abonos. por la fecha 6 de la Superliga Argentina con el arbitraje de Darío Herrera acá en el Amalfitani. Respecto a los 11 que enfrentaron a Independiente la fecha pasada volverán cuatro jugadores Lautaro Gianetti, Nicolás Domínguez, Fabricio Alvarenga y Federico Andrada. Quédate acá en Vélez TV para ver el compilado del partido y las declaraciones de los jugadores. Bueno, esta es una iniciativa no mía ni de nadie, simplemente me toca estar acá por ser el sector responsable de relaciones públicas, pero es algo que el club eh, está organizando de poder hacer ingresar a los chicos como mascotas a la cancha. Antes se decía mascotas, ahora se les dice como guardia, ¿no? Eh, es algo muy lindo, yo creo que es la ilusión de todo chico, hincha de Vélez y más de todo papá. Así que, bueno, hoy se pudo hacer... Así que hicimos un concurso con el cual se anotaron cerca de 80 chicos. Los requisitos eran que los chicos sean nacidos velezanos, o sea, todos los chicos que fueron socios en la categoría preinfantil y que aún siguen siendo en la categoría infantil. En base a eso se seleccionaron 60 chicos, se hizo un concurso en random.com con la presencia de un escribano, se sortearon y salieron 28 chicos. De los 28 chicos, eh, se han presentado hoy 26, hay algunos que no vino por estar enfermos, y son los que van a salir al campo de juego. Primero van a ir a recibir a los jugadores cuando lleguen a la pecera, luego vienen y como verán les están haciendo actividades eh, recreativas, actividades recreativas que es inculcarle el sentimiento a Vélez Sano, eh, reafirmarle ese sentimiento que traen de la casa de Vélez, y después eh, van a ir a hacer un reconocimiento del campo de juego, un simulacro, y después, como pasa en las grandes ligas europeas, van a salir al campo de juego de la mano de un jugador, dos chicos, uno de la mano derecha, otro de la mano izquierda, llegan al medio del campo de juego, van a exhibir orgullosos sus carnets desde la cuna, inclusive hay uno que me trajo recién el carnet de antes de la cuna, que es con la foto de una ecografía, también vale, vale más. Y bueno, ahí van a exhibir eso y posan con los jugadores, con una bandera, y luego salen. Al término del partido, lo digo, se les va a dar un diploma, el club va a entregar un diploma como certificando que estuvo y también se les va a dar, y lo digo en silencio para que no se enteren los padres ni nada, un regalo, una pelota de fútbol a cada chico. Eso al término del partido en el tercer piso en el Salón B. Así que bueno, eso es un poquito lo que es el acto, este acto distinto que vamos a hacer hoy, en el cual también hay que reconocer mucha gente, lo quiso hacer muchísimo, también el reconocimiento para su comisión de hincha que tuvo una idea parecida a esto en su momento, que era distinto, pero era dentro de este tipo, también para muchos socios que vinieron en forma particular por su cuenta y que, bueno, eh, tuvieron la suerte de que hoy se les pueda plasmar ese proyecto que tuvieron ellos. Esto es Vélez, lo hicimos entre todos, ¿no? Arrancó el partido aquí en línea. Se realizó la primera variante en Vélez. Se retira lesionado Lautaro Genético con el número 17. Ingresa con la número 32. 
Mauricio Tony, muchachos. Jugarán en corto, entre Gastón Díaz y Cufre vendrá al centro del gato, viene el centro pasado por arriba para ver de cabeza por arriba, por arriba del travesaño. La bien Gastón Díaz, la viene corriendo por el otro lado, era el mono Vargas, haciendo equilibrio el monito, engancha para el medio, escapa Vargas, lo vienen agarrando, sigue el mono, mete la pelota cortada para el Tigre Romero, de arriba, no, se lo perdió de cabeza en el segundo palo, el Tigre Romero que le ganaba de arriba a San Román. Escapó el Tigre Romero, me gusta esta, viene al centro, pasado, le queda el mono Vargas, pega el mono, engancha Vargas, va por allí el bonito juego de Vargas, el remate, la sacada justo, en el primer palo Bianchi. Le la pelota para él, le pica Nico Domínguez por el medio, la corta en toda hora para el mono Vargas, la va a dominar el mono por el segundo palo, le queda centro mal, le tira el caño, sigue el mono, va, y el mono Vargas la juega para atrás, justo caía, la viene sacando. Muy bien, la juega bien Andrada, le queda para Vargas, Vargas que juega para el Tigre Romero, está, me gusta el teléfono para el bonito, 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 gol, 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 golazo, golazo de Vélez al mono, tic, 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 al toque, al toque jugaron la pelota Vargas para el Tigre Romero, como pedía el comentarista, se metió Vargas y cuando pisó el área hizo primer contacto con la pelota, abierto el pie derecho. Cuando marca el árbitro, Darío Herrera al final de los primeros 45. Dará la orden Darío Herrera, arrancará la, el segundo tiempo, arranca, sí, arrancó el segundo tiempo aquí en línea. La pide en el medio Andrada, viene para el Tigre Romero, sale Pozernik, chocaron sin querer, le queda el gato Díaz, le pegó al arco, Pozernik, otra vez, Pozernik, otra vez. Segunda variante de Vélez, se retira con la 15, Fabricio Alvarenga, hace su sobre la 24, Nico Tripicio. Carga para Nico Domínguez, abre para Cufre, va trepando y ganando pase Vélez, que buena pelota para Domínguez, llega Nico hasta el fondo, mete el centro por arriba, trepicho para el Sario, trepicho de cabeza y el travesario se lo perdió Nico. No quería salir San Vicente que se retiró. Entonces el número 35 de Vélez ingresó con la número 36 a Luca Mancuso. Se engancha el gato, juega la personal y se Díaz. Juega bien para el Tigre Romero, me gusta, pega el Tigre si le gusta. Juega la personal, va Romero, abrió para Gastón Díaz, le pegó el arco de Vigado. El remate de Gastón Díaz. Al Mono Vargas y se va, la tiene por el otro lado de Tigre, va Vargas, la tiene Vargas, la pone para Romero, arriba, se lo perdió Romero, pero hay con carrera el de Romero. ¡Ganó! Bueno, Nico, volvió la victoria en el torneo, siempre importante. Sí, sí, creo que es una victoria que nos venía haciendo falta porque los de abajo están sumando y bueno, y a nosotros esa victoria nos viene bien para poder salir del tema que es el censo. ¿Qué se hizo diferente hoy para poder ganar? ¿Jugó mucho el rival? Creo que tuvimos actitud los 90 minutos, pudimos 
con, eh, tener un juego fluido, a veces creo que ellos eh, tuvieron mala pelota, pero nosotros supimos aguantarlo y, y golpear cuando, cuando pudimos. Estás jugando a gran nivel, ¿lo sentís así? Y uno se prepara para cuando le toque estar, eh, estar al nivel y poder demostrar al técnico que está, está para jugar tanto de titular o, o cuando le toque y bueno, ese, la verdad es muy lindo. ¿Con envío anímico ganarle de Huracán en la Copa Argentina? Sí, sí, creo que esa, ese partido también nos, nos hacía falta, habíamos jugado un buen partido, pero tuvimos que, que ir a penales y sufrir en los, en los penales, pero eso nos dio confianza para el partido de hoy. Bueno, ahora a pensar en lo que viene. Sí, a pensar ahora en Tucumán y bueno, y después en, en el otro partido del torneo. Bueno, importante volver a la victoria y más con un gol tuyo, ¿no? Sí, es importante, sumar a tres siempre, desde lo futbolístico el partido de hoy fue muy bueno y bueno, muy contento por el gol, por el rendimiento del equipo, por el juego asociado, por todo. ¿Por qué fue muy bueno el nivel futbolístico? ¿Qué cambió en otros partidos? No, creo que nos, nos mentalizamos, confiamos un poco más en nosotros, sobre todo ahí adelante y fue muy bueno. Bueno, ahora repuntaron en el torneo, hay que seguir pensando así. Sí, sí, hay que seguir avanzando, partido a partido, ya estamos pensando en el próximo partido, Copa Argentina, lo que venga, estamos preparados para mucho. ¿La victoria frente al Huracán fue un envión anímico para ustedes? Sí, 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 es envión, es algo muy bueno, seguir estando en la Copa Argentina, dos competencias, creo que es muy importante. Bueno, ahora tienen un tiempito más para prepararse. Sí, sí, tenemos un tiempito, hay que descansar, hay que seguir preparándose y entrenar a full. ¿Estás en un muy buen nivel, lo sentís así? Siento que tuvo un buen partido... Es importante convertir, ser, es importante convertir, estar en los goles, sobre todo en mi posición, pero bueno, tengo que seguir mejorando, yo, el equipo, todos, y bueno, así se dará. Sí, así como decís vos, uno, dos toques y, y hacerle eh, salir de fondo al, al equipo, darle respiro, y me dijo que juegue con tranquilidad. Sí, sí, el equipo muestra personalidad, muestra actitud, eh, como ya dije, somos, somos chicos, tenemos mucho que aprender, eh, y bueno, ojalá vayamos por este camino. Y es diferente, jugar una copa es diferente, aparte eh, todos los privilegios que tiene jugarla, eh, si la ganás en, tenés mucha chance de, de entrar a otras copas, así que para nosotros es muy importante. ¿Qué esperas de, de, del partido que se viene en, en, en Santa Fe contra, contra el Tenerio Tucumán, rival al que ya lo han enfrentado? Sí, ya lo enfrentamos, lo enfrentamos acá de local, esperemos hacer un buen partido y, y seguir en la copa. Nosotros nos preparamos en realidad partido a partido, las dos cosas son importantes para nosotros. Eh, tanto Copa como Campeonato, porque la Copa en poco tiempo te da una, una clasificación directa a una Copa Internacional y con, en cuestión a, al Campeonato eh, tenemos todavía por, por trabajar un año más este, hasta el semestre que viene para, para mantenernos ahí arriba y, y también tener la posibilidad de entrar a una Copa si, si no se da lo de la Copa Argentina que a veces termino un poco con los partidos que me cuesta, pero, pero bueno, voy mejorando, vengo una lesión eh, en donde eh, era, era muscular, entonces creo que, que a poco voy mejorando partido a partido. Sí, lo manejó realmente muy bien el equipo en general, sabemos que tenemos jugadores de gran pie, eh, no hemos animado contra, contra Huracán a jugar, eh, hemos agarrado confianza, entonces creo que, que hoy era mantener un poco eso, de, de tener la pelota, de jugar, y, y el equipo se mostró confiado y, y realmente es verdad que, que se manejó el partido de principio a fin eh, a favor nuestro. Sí, 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 es mantener la regularidad, tal, tal cual lo dijiste, muy bien. Eh, por eso digo que tenemos que ir partido a partido sabiendo de que venimos haciendo las cosas bien, eh, más allá de, de la, esas dos derrotas que nombraba con un colega tuyo. Eh, pero sí, hay que, hay que mantener partido a partido este, este nivel de juego que que no va a dar más triunfo que derrota. Eh, bien, al equipo lo vi bien. Eh, me gustó más el primer tiempo que el segundo. Tuvimos una idea clara de, de cómo jugar el partido. Contento por el rendimiento de parejo de muchos chicos. Eh, nada, el resultado me hubiera gustado y creo que pudimos haber hecho algún gol más. Eh, pero bueno, necesitábamos sumar a tres en el torneo y, y por ahí de la forma que lo hicimos. Así que contento y bueno, ahora a partir del martes preparar lo que viene para la Copa Argentina. Sí, me parece que tuvimos una idea clara desde el inicio, que no la pudimos llevar a cabo quizás en el segundo tiempo eh, y creo que el gol es, es una forma clara de lo que queremos. ¿sí? La idea de, de, de tratar de salir de atrás para generar espacios en la mitad eh, eso es lo que pretendemos, está claro, después obviamente está el rival, un equipo duro que se defendió bien, que utilizó mucho a Gep para pivotear y descargar para Brian y los de afuera, 
y creo que el hecho de que Newbel no haya hecho un buen partido tiene que ver Vélez, tiene que ver Vélez que le sacó la pelota, que tuvo paciencia, que fue por los costados y cuando fue para adentro encontró eh, lo que tratamos de trabajar, que es poner al mono Vargas de frente al arco, a Maxi, a los de afuera, así que creo que todavía hay que perfeccionarlo, pero bueno, estamos entendiendo la idea que creemos que es buena para los chicos. Me gustó también que, como decís, que en algún momento hay que meter, y se metió, y en algún momento hay que jugar, y también jugaron. Así que cuando le hablamos de adaptarse al partido tiene que ver con esto. El partido a veces te da distintas aristas que vos tenés que adaptarte y, y disputarlo desde ahí. Así que es un pasito más, todavía falta bastante. Y quiero preguntarte de mi parte, por último, que me des dos líneas de, de Mauricio Toni, que si bien había tenido minutos en cancha de Tigre, le tocó una brava y a los pocos minutos sí. del partido. Sí, la verdad que lamentamos la lesión de, de Lautaro, porque fue el otro doctor ahora, no el que se había recuperado. Eh, bien, es un chico muy joven, eh, que viene trabajando con nosotros hace mucho tiempo. Y me gustó, me gustó el aplomo que tuvo para resolver lo que le tocó jugar, así que ojalá siga sumando minutos y se siga consolidando en este plantel joven. ¿no? Eh, no, no, la verdad que no había tocado el tema, hablamos de, de la realidad del equipo y de, de los que ellos tienen que darle al equipo. ¿sí? Después hay cuestiones que uno no puede manejar, esta es la realidad. Acá obviamente que uno les desea lo mejor a los chicos, pero se nos van rápido, ¿no? se nos van muy rápido y después nos calentamos porque no andamos bien en juveniles o en esto o en aquello, ¿no? pero no hay un trabajo a largo plazo y aquí hay muchos chicos que recién están apareciendo y ya en seis meses se te van, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Eh, nada, el, el día a día es que se enfoquen en mejorar. Nosotros hacemos mucho hincapié en que ellos mejoren, después decidirán su futuro ellos, su familia, la gente que los manejará, el club, pero mientras estén acá es trabajar todos los días para ser mejor. Después el futuro veremos qué, qué nos depara a todos. Eh, no sé si la más importante. Eh, tengo la ilusión de que vengan otras mejores. ¿sí? Eh, lo que sí puedo ver es el, el compañerismo que hay. Esto lo remarqué ya desde el inicio de, de la pretemporada. Me gusta el vestuario, me gusta cómo están, me gusta cómo se brindan, me gusta que se calientan cuando no juegan bien y cuando nos toca, no nos toca ganar. Y disfrutan mucho cuando cuando ganan. En definitiva es, es así un equipo de fútbol, ¿no? Es, es una familia y hay que tratar de pelear por ser los mejores. Nosotros colaboramos, le marcamos el camino, les exigimos. Eh, cuando les toca andar bien están adentro, cuando no están afuera, pero no hay nada personal. ¿Sí? Esto lo, se lo planteamos siempre, nos toca tomar decisiones y hoy eh, toca que queden afuera jugadores de mucha trayectoria. ¿sí? Y, y lo entienden y los tipos laburan, apoyan. Y eso es muy importante. Yo creo que si logramos este, ser homogéneos dentro del vestuario, seguramente que le toque jugar, apoyar al otro y, y el equipo va a ser el que va a crecer. Andrada tuvo un golpe en el hombro, ¿sí? Y ahí el médico lo estaba revisando, no sabían si, si se había salido, qué, qué le había pasado. Ojalá no sea nada. Lo del Lautaro fue el otro autor, como te dije, eh, lo lamentamos. Y pasa esto. Cuando empezamos les, les comenté que... Dentro de todo, queríamos tener la suerte de no tener tantos lesionados y expulsados, porque no teníamos un plantel tan largo. Hoy le tocó entrar a Tony, rindió, Mancuso rindió, así que a prepararse, que se recuperen rápido, porque el 24 tenemos una final con Atlético Tucumán. Eh, sí, habíamos pensado en, en poner a Coco, necesitamos a alguien en la mitad que nos, nos dé un poco de juego, un poco de pausa, eh, pero no se dio, se calambró Santiago. Eh, y afuera buscamos contener un poco más, ¿sí? por el lado de, de Alvarenga, que por ahí atacaba y tiraba centros y le costaba la vuelta, quedábamos abiertos muchas veces, y este equipo nos podía lastimar en una contra, en una salida rápida. Eh, eh, Tripitio tiene esa posición, el volante por derecha, marcador de punta por derecha, ha jugado de doble cinco, no es que no lo haya hecho nunca. ¿sí? Eh, Buscamos contener un poco más el medio, tener paciencia, abrirlos un poco y no hacer un partido de ida y vuelta. Hubo tres centros que tiró Alvarenga, que cabecearon ellos y nos terminaron en el área y no nos convenía hacer un partido de ida y vuelta, sino tratar de tener la pelota y la paciencia. Así genera, se generaron dos o tres opciones como para convertir en el segundo tiempo y cerrar el partido. Así que nada, tener la tranquilidad de juego nuevamente, eso es lo que busqué.
Sí, sí, obviamente que mañana, eh, a pesar de ser el Día de la Madre, le quiero mandar un saludo a todas, eh, que lo disfruten con su familia. Eh, pero sí, nosotros no nos podemos despegar, por más que sea el Día de la Madre, seguramente miraremos el Atlético de Tucumán porque vivimos para esto y estamos pendientes de esto, así que los chicos arrancarán el martes, se ganaron creo que el domingo y el lunes para que disfruten con su familia, los que tienen que viajar, eh, y el martes eh, tenemos un tiempo importante para preparar la final con Atlético Tucumán. con Vélez en la Superliga 30 de abonos para plateas y estacionamiento Más info en www.belizarfil.com.ar barra abonos